Juanes, muchas gracias por estar con nosotros aquí Mateo. en la W Radio. Encantado, hermano. Un placer. ¿Cómo estás? Bien. Todo muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Feliz de celebrar aquí esta gira que vamos a hacer por Colombia. Me encanta. Aquí en la capital, hermano. Bueno. Ya, sabe. ya era hora, nos hacía falta. Sí, sí. Hombre, por favor, hace años que no veníamos a tocar a, a Colombia con esta gira. Sí, estoy muy emocionado, la verdad, porque vamos a ir a Bogotá, uh -huh. Pereira, Bucaramanga, Cali y obviamente Medellín. Entonces estoy realmente muy feliz, además de que es el mejor momento mío, personal y como artista. Yo creo que la gente va a ver el mejor show de Juanes 100%. Me encanta eso. Sí, seguro. Perfecto. Juanes, quiero arrancar por el disco. Hágale. Vida Cotidiana es ese primer trabajo discográfico en cuatro años con material original. ¿Qué pasó con Juanes durante ese tiempo? Mira, durante ese tiempo yo creo que estaba, siempre he estado en una búsqueda en mi vida, siempre, uh -huh. constantemente. Pero después de haber hecho varios experimentos con... con o sea, trabajando con eh, productores de Medellín, más jóvenes, mm. quizá un, acercándome un poco al mundo urbano en el sentido del sonido, de la, de la programación. Fue, fue un ejercicio muy interesante, sobre todo el, el, el primero, el de Mis Planes son Marte. Creo que eso estuvo muy chévere. Ya después, la segunda vez que lo hicimos, yo sentía que tenía la necesidad de volver a, a mi sonido más eh, sí, esencial, digamos, de la, del rock y de la música popular. Eh, pero con algo fresco encima, ¿no? Y yo creo que ese fue el resultado después de haber hecho el álbum de covers, que fue origen la, hace tres, tres años, cuatro años, uh -huh. y después ahora Vida Cotidiana, que es este álbum, un álbum muy personal, muy profundo, sentimental, ¿cierto? Con mucha carga, pues emocional, digámoslo así, pero que se conecta mucho con, con mi esencia de alguna manera. Y yo creo que eso, eso pasa, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y los discos o los... Yo veo esto como si fuera un libro, como si fuera un, una película, ¿me entiendes? No, no es como una canción y ya, sino que es como un, como un mundo alrededor que se crea. Y siento que ese mundo refleja, este álbum refleja ese momento pasado ya. O sea, ya ha pasado, ahora se vive en otro, en otro lugar, ¿no? Pero de eso se trata la música, ¿no? De ir avanzando, de evolucionar. De ir avanzando y de, sí, a veces, a veces puede ser evolucionar, a veces puede ser simplemente darte cuenta mm. que, que, lo que hay, algo del pasado realmente es lo que tienes que hacer y vuelves ahí, pero a veces vuelves y te vas para otro lado. O sea, no hay que ponerle como límites a la creatividad, sino más bien sentir la belleza en, en, en el arte y a mm. veces la belleza es, es muy relativa realmente. Juanes, la mayor parte de este disco reflexiona sobre esa relación mm. con su esposa, los hijos, esa costumbre de estar lejos de ellos tanto tiempo, ¿no? Um, ¿Cómo se siente respecto a ese precio que de pronto como artista se tiene que pagar eh, por el éxito? Yo lo asocio mucho y obviamente guardando las proporciones, mucho como al mito de Robert Johnson, ¿no? Uh -huh. No necesariamente vendiendo el alma al diablo, pero que uh -huh. obviamente uno tiene que dar algo en cambio para sí. recibir eso. Sí, es, 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 es curioso, hermano. Yo creo que uno de los precios más altos que paga cualquier músico o cualquier persona que se dedica a un trabajo que, que consiste en viajar, por ejemplo, los pilotos o las azafatas, en fin, siempre estás viajando la gran mayoría de tu, de, del tiempo de tu vida. Para mí eso ha sido algo que me ha enriquecido muchísimo culturalmente, intelectualmente, he conocido el mundo literal, he conocido muchas culturas, pero al mismo tiempo me he perdido de momentos preciosos con, con mis hijos y mi familia y eso me ha marcado mucho también en, en la vida y, y en mis relaciones. Yo creo que es como vos decís, es un, es como un, un tire y afloje en la vida, la vida es un balance y, y, y las cosas tienen que ser así, realmente la vida es difícil siempre si la miras desde alguna perspectiva, pero uh -huh. yo he aprendido a vivir con eso, he, he aprendido a manejar mi soledad, a estar tranquilo y a estar en la casa y cuando estoy en la casa disfrutar demasiado de ellos. Hoy en día son ya pues, adultos, eh, Dante tiene 14 y uh -huh. Luna y Paloma ya tienen 18 y 20, tienen su propia vida, sus, sus, sus novios, sus relaciones, sus cosas, y ya, y ya como que nos miramos con otros ojos y eso me, me tranquiliza mucho, porque en este momento puedo viajar mucho más tranquilo, eh, no me da tan duro, digamos, esa, esa parte de, que, que antes me, me afectó, me llegó a afectar demasiado, la verdad, eh, pero bueno, creo que siempre se hace con amor y lo hice por amor por ellos, lo hice por amor uh -huh. eh, por mi carrera, y a veces hasta llegué a descuidarme, yo... No, lo hice tanto por, 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 por ellos o tanto por mi carrera o por otras personas que terminé yo, eh, sabes, tostado, pues, literal, ¿no? Y en un momento tuve que darme como ese momento para reconstruirme otra vez y yo creo que hoy, hoy en día es la, es la sumatoria de todo eso, pero desde una perspectiva maravillosa. Juanes, creo que su única frase en inglés, en una canción que yo he escuchado obviamente, <risa> es It's time to change, sí. en odio por amor. Sí. ¿Cómo ha hecho para no dejarse tentar por usar esa lengua, el inglés, en sus composiciones. Sí. Mira, yo creo que el mundo ha cambiado mucho a nivel, digamos, en la industria musical. Mm. 
creo que la industria musical, el, el, la, la, la industria latina de la música es gigante sí. hoy en día. Es incluso creo que hasta más grande a veces que el country o, o que la, la música anglo. Hoy en día realmente no es necesario que esto pase. Estos son, digamos, cosas que pasaban antes cuando lo hizo Ricky o lo hizo Enrique o Shakira. Pero hoy en día, si te das cuenta, no es necesario realmente. O sea, Bad Bunny o todo, Carol G misma, muchos lo hacen a un nivel, sabes, el español es un idioma muy cotizado y que está creciendo mucho. Yo me siento afortunado uh -huh. porque re realmente cantar en inglés es bien difícil. O sea, cuando vos tenés que pensar en la pronunciación y en cómo tenés que manejar la lengua con el paladar sí, sí. Y, y cómo tenés que pronunciar las palabras, eh, terminas, de, digamos, cantando sin, sin, sin alma porque tenés que pensar en la pronunciación. Y, y es, es muy difícil y la gente que lo ha hecho y lo ha hecho bien, la verdad yo le, le doy todo, pues, todo mi respeto, sinceramente. Creo que es algo increíble. Pero a mí, no sé, ya encuentro hoy, hoy en día en el español una ma manera maravillosa de, de expresarme, obviamente. Es mi, es, mi, es mi idioma en el que yo uh -huh. pienso, en el que yo vivo. Además que es precioso. Y Juan, es que piensa de que usted haya marcado esa pauta y ese camino, porque obviamente Shakira empezó en español, pero ella sí se pasó al formato uh -huh. anglo uh -huh. y ahí su éxito, lógicamente. Uh -huh. Pero usted sí decidió mantenerse y ahí ha seguido y ahí se ha quedado. Y otros artistas, obviamente ya dentro de los géneros más modernos, más contemporáneos, como Carol, como mm. el mismo J Balvin, mm. se han mantenido. ¿Qué piensa de que los artistas como que decidan y como que de alguna manera usted sea el punto de referencia de que el español es el idioma y se puede y ahí está el éxito? Pues mira, yo creo que, que la autenticidad es muy importante, mm. ¿entiendes? Y, y yo creo que una vez alguien por ahí, no sé si fue Carlos Vives que puede haber dicho, que, que, que me dijo como, como lo importante de ser, de ser local y volverte universal. Okay. Y realmente tiene razón, yo creo que se trata de eso también. Hoy en día las tecnologías, las, las plataformas, las redes sociales, todo esto ha generado un acercamiento profundo, ¿entiendes?, en, en la gente. Este año, por ejemplo, cuando yo veo mis eh, números de Spotify, en, el, en, el, en la información que, que, que puedo acceder yo como artista, me dice, tu música ha crecido en, no sé, Kaza, Kaza, Kazakistán, Kazakistán eh, Afganistán, Irak, y yo, ¿qué es esto tan loco?, en serio. ¿En serio? O sea, ¿cómo así que mi música está creciendo en estos países? ¿Cómo, ¿Por qué? Eso pasa, ¿me entiendes? El okay. idioma español, a través de, obviamente, de lo que ha tenido que ver Bad Bunny, el reggaetón y todo, han hecho que sea popular y que sea cool. Hmm. Y, y, y me alegra, porque no es solamente desde ahí, eso no viene desde ahí, eso viene desde hace mucho tiempo atrás, hmm. desde los grandes artistas como Toto La Mompocina, hmm. Grupo Nietzsche, y bueno, los Estefan y, y todo el mundo, ¿me entiendes? Que, que ha estado cantando en español desde hace años, o sea... La Fania, todos ellos, o sea, Héctor Lago, sí. eh, Rubén Blades, todo, todo, todo es una conexión. Y, y hoy en día, ¿qué pasa? Que, que, que el español es, 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 está, está bien, ¿entiendes? Y eso me encanta, no tener que forzarte a hacerlo. Pero la gente que lo ha hecho, como te digo, como lo hizo Shakira o lo, o lo hicieron varios otros, uh -huh. lo hicieron muy bien y la rompieron y eso está bien. Juan, ya usted hablaba de otros sonidos en esos álbumes anteriores. Uh -huh. eh, Una de esas características fue el género urbano. Uh -huh. Usted se dejó tentar sí. y entró en ese camino. Sí. ¿Se arrepiente de esa decisión? No, no me arrepiento porque conocía personajes increíbles. Uh -huh. o sea, Sky, por ejemplo, sí. que hoy en día está detrás de la carrera de Fate y detrás de la carrera de Balvin estuvo en un momento. Uh -huh. Sky es un súper talento. Eh, Mosty, Bull Nene, fueron personajes que yo conocí y que cuando yo me puse a trabajar con ellos, hermano, sinceramente, yo, yo, yo me les quito el sombrero. ¿Qué pasa? Es una forma totalmente distinta uh -huh. de percibir la música y de conceptualizarla. Yo lo hago desde la guitarra, desde los acordes, desde otra estética muy distinta. Uh -huh. Ellos lo hacen desde los samples y desde Exacto. las historias más cotidianas y como, como lo cuentan. Y yo creo que ellos tienen un talento increíble. Kating, si tú te das cuenta, las canciones más escuchadas de, de, de la música de Billboard eh, son de Kating. Uh -huh. O sea, Kating es un genio. Yo conocí a todos estos chicos por haberme acercado, digamos, a, a trabajar ahí. Yo nunca quería hacer reggaetón, ellos sabían que yo no quería hacer reggaetón. Okay. Tratamos de hacer algo como entre mi mundo y el mundo de ellos uh -huh. y yo me sentí sinceramente eh, supremamente incómodo en el proceso, pero esa incomodidad me, me generó algo que yo necesitaba, ¿entiendes? Okay. A mí me gustó mucho eso, yo, yo terminé fue respetándolos demasiado a ellos. Eh, pero para vivir ese mundo tenés que, sí, tenés que tenerlo como en la sangre. Yo no, yo no sé explicar, ¿no entiendes? A ellos les queda muy bien. A, a, a mí no, yo, yo vibro con otras cosas y no significa que lo mío sea mejor o peor, sino que simplemente yo, yo vibro con otras cosas. O sea, entonces yo, yo veo esa Cerati y eso es lo que a mí me, me claro. vuelve loco, ¿me entiendes? Sí. La metálica y eso es lo que a mí me vuelve loco y mis, mis ídolos, yo los veo como en ese mundo. No, no, no significa que ellos no, o sea, es diferente. Sí. Por eso respeto esa música. 
y tengo tres hijos adolescentes que escuchan <risa> día y noche esa música, okay. ¿entiendes? Aman el reggaetón a muerte. Y yo lo escucho en la casa, yo ya, ¿sabes? En estos días escuché a, creo que fue hoy que escuché un video de, ¿cómo se llama el reggaetonero de Puerto Rico? La Barba acá. Eh, Arca Anuel? Arcángel. Arcángel, sí. Ah, sí. Me pareció genial Arcángel. O sea, creo que yo no lo conozco, pero ahora me cayó muy bien ese tipo. Sí, es. Yes. Porque ese tipo dice algo súper honesto y cool. Dice, reggaetón es la música más sencilla del mundo. Nosotros hacemos esa música. Hay gente que estudia en Berkeley 5, 6, 7 años y hace música muy elaborada. Nosotros hacemos esta música y está bien, ¿sí me entiendes? Y yo creo que eso, eso, de eso se trata, de vos hacer lo que vos querés hacer y disfrutar la música y ya, hay, hay, hay para todo el mundo. Ya hablabas de artistas, Juanes, mm. de Katie en este caso. Mm. Quiero conocer un poco la opinión mm. de esa camada nueva de artistas que sale de Medellín, porque Medellín ya ahora es el foco, Uf. es el epicentro. ¿Qué claro, piensa de ese movimiento que está surgiendo ahora y que realmente ha tomado fuerza? Me encanta, hermano. Mira, yo estuve como director de Colombiano, el periódico allá de la ciudad, por mm. un día, Hace tres, cuatro meses, ¿no? Y en, ese, y, en ese, y en esa edición de Colombiano lo que hicimos fue buscar todo el talento creativo de, de Medellín. Okay. No solamente en la música, sino también en el desarrollo de software, en video games, eh, en literatura, en escultura. Y hermano, cuando yo me metí en el, tema, el mundo de la sí. música, yo quería llorar de la emoción. Es decir, la cantidad de música que está pasando en Medellín en este momento es, es alucinante. Lo que vos ves obviamente en, en primera fila, pues claro, es el, el mundo urbano y todo eso, pero después está el hip hop y después está el punk y el metal y el rock y el funk y, y los cantautores como medio folk, sí. que están haciendo unas cosas brutales. Y lo que más me sorprendió es cómo suenan esas grabaciones. Ese playlist está en Spotify, vos puedes acceder. Es como suena Medellín, creo que se llama, del colombiano. Y ahí vos vas a, a, a encontrar todas estas bandas, uh -huh. gente cantando impresionante, grabaciones impecables que que dar a entender que ya no solamente pues, es la música o el artista, sino que es el ingeniero de grabación también, uh -huh. el productor y todo lo que se está moviendo en este mundo más underground de la música de Medellín y que obviamente en Bogotá está pasando también. Antonia Jones, por ejemplo, una peladita que canta impresionante, elegante. Eh, Margarita Siempre Viva, sí. es un grupo muy cool de rock. Yo hace años no he escuchado una banda de rock como, como ellos en Medellín, o por ejemplo Nicolás y los Fumadores, o... Sí o eh, la banda del Bisonte, son bandas que vos escuchas y vos decís, hey, esto está, esto está bien, hermano, acá hay algo muy chévere pasando, y sobre todo que de gente joven tocando instrumentos otra vez, pues, o con ganas de, uh -huh. ¿sabes? Eso es bien importante, no se puede perder nunca. Juanes, mmm, usted dijo recientemente en una entrevista que en un momento se sintió como desvirtuado artísticamente, uh -huh. que estaba haciendo música horrible. <risa> sí. Yo le planteo la pregunta, sí. si usted pudiera decirle algo a ese Juanes del pasado, sí que hiciera distinto o que cambiara, ¿qué sería? Mira, yo creo que en ese momento, eh, una vez en la vida tiene que perderse para volver a encontrarse. Eso es algo como inevitable. Es cuando, cuando, cuando vos estás con la mamá y tu mamá te dice, ve a mi hijo, no se meta con esa muchacha que no es para usted. Y eso está, pero que sí, que enamorado, trácata, hasta que le sale mal. Bueno, es un poco lo que a mí me pasa con esto, porque a, aunque vos te digan muchas cosas... Sí. Finalmente tienes que vivirlo, ¿cierto? Okay. Y yo lo viví, como te dije ahorita, no me arrepiento. Es decir, yo escucho algunas de esas canciones que yo grabé ahí y yo me, me siento feliz. Uh -huh. Pero hay un álbum que me duele más que esos álbum, álbumes, por ejemplo, que es el disco de Parse, okay. que se fue en el año 2010. Y ese álbum me duele porque artísticamente yo estaba mal, estaba destrozado, no tenía vida, estaba cansado, tú sabes, no había, no había buena materia ahí. Y bueno, pero fue un resultado que tuvo que, vi que vivirse y que a partir de ese resultado me di cuenta como que me tenía que espabilar, ¿sí me entiendes? Y tuve que otra vez como que tratar de enca encaminarme y en, es, uh -huh. y, en y en ese encaminarme ha sido este proceso de todos estos álbumes, ¿no? Y yo, yo no me arrepiento para nada, hermano, de verdad que no. Yo escucho, a, a mi gente se me, se me acerca a veces en lugares públicos y me dice, me encanta esta canción, no sabes cuánto. Y yo por dentro soy, pero a mí no me gusta okay. esta canción. Uh -huh. Porque la gente se conecta con cosas que a veces a uno no, ¿sabes? No le gusta tanto. De pronto lo que a mí me gusta demasiado, a, otras, a la gente de pronto no le gusta tanto. Sí. Es muy particular. Eh, siento que lo más importante es, es ser honesto realmente. Okay. O sea, es que lo que te sale del alma, uh -huh. pues eso es, hermano. Y en ese momento yo estaba sintiendo eso, creía que eso estaba bien uh -huh. y, y lo defenderé, ¿me entiendes? Porque fue algo que viví. Ahora, que lo vuelvo a hacer otra vez, uh -huh. no creo, ¿me entiendes? No creo que volvería a ese lugar. Yo antes al contrario, quiero irme más al rock y quiero irme más a la música popular, me sueño un disco de cumbia, por ejemplo, me sueño un disco de metal, aunque son dif diferentes mundos, okay. sueño con esa parte creativa y no, no ponerme límites a nada, a nada. 
Me gusta eso del disco de metal. Lo estamos esperando hace mucho tiempo. <risa> ya, 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 por ahí llegará algo. Algún día llegará. Por favor. <risa> sí. No lo, no lo que está debiendo hace mucho tiempo. Sí, eso, y yo también me lo debo. Es, me, lo debo. me gusta eso. Sí, Juan es, eh, usted ha tenido en los últimos años un par de presentaciones espectaculares. La de Rock al Parque, con Seek mm. and Destroy, que además fue tremendo, fue noticia nacional. Y bueno, ahorita el Cordillera, recientemente. Sí. Todos esta, estos um, conciertos, estas presentaciones y el recibimiento del público influyó para decidir volver a hacer una gira nacional después Mucho, de tanto tiempo? Muchísimo, muchísimo, definitivamente sí. O sea, lo que pasó en el Rock al Parque, como vos lo mencionaste acá, fue, fue, fue algo muy loco, hermano. Sí, Mira, el Rock al Parque fue muy loco específicamente porque yo siempre había querido estar en ese festival y nunca había podido porque pensaba que era muy pop para uh -huh. ese festival uh -huh. o tú sabes, todas esas cosas de, las, de los géneros. Finalmente Rock al Parque eh, me dio la oportunidad y para mí fue una cosa de agradecimiento profunda. ¿sí? Que cuando yo eh, fui a Rock al Parque me sentí muy feliz uh -huh. y yo se, conecté con la gente de una manera muy chévere. Eh, cuando tocamos y Candle Stroy, eso me hizo conectar con, con mis ídolos, hermano. O sea, es, yo estaba en Alemania cuando de repente veo ¿no? que Metallica posteó tu versión de Zika. Sí. Y yo, ¿qué? O sea, yo brincaba, sí. ¿entendés? De la locura. Yo no podía creer como, bueno, Rock al Parque me conectó con estos manes, hermano, de una manera muy chévere, orgánica. Eso para mí fue algo que no puedo olvidar. El público ese día fue increíble. Después Cordillera también. Bogotá siempre ha sido un lugar que sí. me... No sé, que me da unas sorpresas muy especiales. Este público, hermano, es increíble. Cordillera fue una locura. Yo veía a la gente joven, yo estaba en el escenario y yo decía, pero estos pelados son pelados muy jóvenes, hermano, que están cantando todas las canciones y las de Quimosis, yo, ay, que yo, me, yo estaba en éxtasis, de verdad, estaba tan claro. feliz, tan agradecido con, con la capital, siempre ha sido un, un lugar muy energéticamente positivo para mí. Juanes, ya para ir cerrando, ¿qué vamos a poder apreciar que aún no hemos visto en Juanes? en vivo, obviamente, en escenario, porque es que una cosa es venir acá a una ciudad, otra cosa ya es planear una gira y en su casa. Sí, sí, mira, nosotros hemos hecho, eh, o sea, hemos tocado por, por todo lado, pues es, solamente este año giramos por Europa, uh -huh. estuvimos en Centroamérica, Latinoamérica, hicimos como 50 shows en total, creo, este año. Uh -huh. El otro año vamos a tener como 28 shows en Estados Unidos, uh -huh. la gira más larga mía por muchos años en sí. Estados Unidos, y después de esa gira justo, venimos para Colombia, yo creo que ahí es donde está, está estamos en, con un show muy potente, muy conectado con, 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 para mí el sonido de la banda es impecable, tiene que ser impecable, yo me esfuerzo demasiado para que la gente vaya y lo que vea sea de locos, ¿me entiendes? Un show de locos, esa es mi única obsesión, yo quiero que si, ese es mi último show, que la gente, yo quiero que la gente se quede con ese show que van a ver en Bogotá, que van a ver en Medellín, en Pereira, en Bucaramanga, en Cali, porque es la mejor versión de mí, es la mejor versión de mi música y de mi banda. Yo creo que escuchar la música que yo he grabado está ok, pero ir a un show es otra cosa muy diferente, hermano. Donde vos entendés lo que te digo del rock, ahí es donde se siente. Pero también se siente porque vos lo puedes bailar. Puedes, ba puedes bailar la música porque está la percusión y porque está la, la, el sabor y está esa mm, di forma distinta, sí. digamos, colombiana de yo interpretar lo que es el rock o lo que es la cumbia, lo que sabes. Y entonces ese es el show que va a la gente, el mejor show mío 100%. Juanes, agradeciendo estos minutos aquí con nosotros en, en la ustedes, W. A ustedes siempre. Por último, una invitación a todos los oyentes a que por favor hagan claro parte sí. de esta gira de Juanes Colombia en estas cinco ciudades. Claro que sí, a toda la gente de la W que me está escuchando en Colombia. Juanes, aquí los invito a esta gira. Juanes Colombia, Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Pereira. Eso va a estar de locos, no lo pueden perder. El mejor show, la mejor versión. Así que pilas, lo espero. Muchas gracias. A ustedes.